julio desde las 6 de la mañana estaremos ahí como un solo hombre. Pero ahora estamos con Eyal Bercover, que se convirtió en una especie de protagonista accidental de la noticia con un confuso operativo ocurrido la tarde de ayer en el cual lo detuvieron por error. Ya la Cancillería se disculpó y la verdad es que es un error bastante extraño. Antes de conversar con ellos vamos a ver las imágenes de este operativo tan raro. Bien, la verdad que el despliegue policial parecía que estaban agarrando, pues no sé, a Alejandro Toledo, ¿no? Pero no, era una estrella de la tele, era Eyal Cover que se encuentra esta noche con nosotros. Bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación y bueno, gracias por la oportunidad de eh, decir la verdad y decir todo lo que sucedió ayer. Está también con nosotros Nair Bravo. Bienvenido al programa, buenas Nair. Noches, muchas gracias. Y su abogada, Katy Cachay. Buenas noches. Cachay, buenas noches, Beto. A ver, explícanos paso por paso qué es lo que ha ocurrido. Tú tienes tu carnet de extranjería vigente, trabajas honradamente en el Perú y de repente salieron estos policías de debajo de las piedras. Mira, lo que pasó es... Bueno, lamentable. Estoy... No quiero hablar... Como me pone nervioso recordar lo que, todo lo que pasó ayer... Eh, ¿Qué bueno, estabas haciendo en ese momento? Eh, la verdad, regresamos a casa, yo y Nair y yo, eh, bajamos del taxi y de frente me trataban de agarrar las policías eh, sin explicarme nada, sin presentarme, como presentarme hoy. ¿Te dieron documentos? Soy, soy el capitán, soy la policía, tenemos esa orden, tenemos ese... Eh, te llegó la notificación, no me llegó ninguna notificación, no me presentaron ni una orden de nada. Me dijeron, tienes que acompañar, eh, acompañarnos. Así, de la nada, sin decir su nombre. No, Tiene que... se negaron a, a identificarse, lo cual no todavía no entendemos por qué se niegan a identificarse. Es tan básico como eso, yo no sé quiénes son, a dónde me están llevando, por qué... Lo primero que nosotros atinamos es a sacar su documento y le mostramos el carnet que tenía vigencia. Que hasta el soy negocio, legal y que... Y alegaron, tú sabes, tú sabes que hay una orden. ¿Dónde está la orden? Porque esa orden nunca nos llegó, no hubo notificación respectiva. Y además, no, no, pero nunca hubo una reconsideración presentada del plazo vigente hasta el 7 de julio. No, y yo tenía conocimiento porque estamos en contacto permanente con el cuerpo de abogados de que esa reconsideración se había presentado. Y ellos lo negaban. ¿Tú decidiste no, digamos, no eh, entregarte dócilmente cuando no tenías la certeza no, de mi, que esto mi, era un operativo Mira, uno de las cosas son así. Cuando bajé del taxi, me agarraron al toque ese, dos, dos policías sí. y ya había cámaras. Ah, había cámaras Había ya. cámaras, todo. Porque hoy, cámaras hoy dijeron en, en un programa que supuestamente los vecinos llamaron a la no, cámara. Había no, una cámara de mano de un... Periodista? Había, ya, había sí. cámaras, primero que nada. Segundo, las policías no, no me dijeron, oye, mi nombre es así, tenemos esa orden, me querían llevar. Y si no son policías y se querían... Claro, no se si están secuestrando, no saben. Estamos ¿no? en Perú y lamentablemente acá eh, no se sabe. Lamentablemente, eh, bueno, si no tenemos que fijar... En antecedentes anteriores de la policía de extranjería, nosotros no teníamos por qué confiar uh -huh. que, que ellos iban a hacer lo que alegaban, ¿no? Su presente claro. completo. Pero, pero me, además me, me que no me explicaron, que... no me dijeron claro. para qué, qué va a suceder, a dónde vamos. Lo Entonces, que yo tienes es que... que acompañarnos ahorita. Yo, como un extranjero, que mi, bueno, mi español no es perfectamente bien, 
voy a un lugar que no sé, por lo menos que me acompaña mi abogada uh -huh. o una persona de confianza que tengo a mi novia, a Nair, y mi abogada. Es la única persona Ese de confianza. Ese fue el motivo pero, mayor lo, lo que... de resistencia, claro. que lo único que yo hacía era, por favor, no está haciendo nada, no se está resistiendo. Además, te pido, yo no hice es resistencia. Que esperemos a su abogada. Podemos lo, lo que me, me interesaría es entender por, Además, qué, no, no... Por, por qué tú optas por oponer resistencia. Es decir... ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Porque, claro, no tenía seguro que eran policías, no sabías no. a dónde te llevaban. Primero que nada, la verdad, la verdad, no parece tal vez, pero soy una persona muy fuerte. Si yo quería resistir, de verdad resistir, olvídate. Yo no traté de resistir, yo quería... Pero te, te sentaste en el piso, claro que evitaste que te lleven. No, eso no, 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 eso porque me empujaron, le golpearon a él, a ella, la jalaron el pelo, le, gol... le empujaron... Yo sentí, uno sentí impotencia, porque me quieren llevar a un, a, a, me quieren llevar, no me dicen por qué, no me, me enseñan ni una hoja, ni un orden, no me llegó ni una notificación. Lo que pasa Yo no, que... puedo, no me puedo, no Pero te cuidaste de no, de, no, de no golpear a nadie, ¿no? Porque no, digamos, tú no, no, tú no, no, no repeliste el, el ataque, digamos. Para nada, jamás. ¿Por qué? Porque yo sabía que la policía lo que tratan de hacer es provocar, uh -huh. porque uno... Cuando llegué había cámaras, es por algo, es porque querían, yo, querían claro. algo, porque ya sí. es, es como... A mí me parece que bastante armado. evidente que alguien estaba tratando de armar un show y no, y no se imaginaba que venía un show mayor todavía porque estaban deteniendo a Bianto Mala. Bueno, lo que yo Pero sí. de, claramente si había cámaras y tú eres un personaje eh, famoso, ¿no es cierto? Eh, hay acá una, una cosa rara porque si legalmente no había, no había ningún, ningún sustento. Vamos a hablar con, con, con su abogada, con la doctora Katy Kachai. ¿Qué ha pasado realmente? Ahora la Cancillería reconoce su error y luego de semejante, de semejante humillación y sí, mal rato. y contradicción que nosotros le manifestamos desde un inicio a los policías, al coronel, al comandante, al mayor, a los oficiales, al capitán, a todos los rangos jerárquicos, indicándole con documento en mano que en realidad la reconsideración sí había sido presentada, pero lamentablemente no, no nos hacían caso y cometieron todo el abuso que ustedes han visto. Lo que no han visto es lo que pasó adentro cuando lo sentaron al piso, cuando le pusieron las esposas, cuando nos empujaron, cuando nos amenazaron de que si nosotros los abogados poníamos resistencia, que ya nos, que nosotros acatábamos las consecuencias y todo lo, lo vinculado a, a ello. Ahora, Ahora ¿qué, qué, ¿qué van a hacer legalmente? Porque no puede ser que una persona peruana o extranjera, le, se le tiren encima a unos policías, lo tiren al suelo, jaloneen a la novia, a un escándalo mediático y luego digan, uy, se me chipoteó. Nosotros vamos a, de, a denunciar constitucionalmente al ministro, a Carlos Basombrío, ¿Por qué porque él? hay una inminente eh, abuso de autoridad, hay una política migratoria autoritaria que vulnera los derechos de los extranjeros, ya lo hemos visto en otros casos, han expulsado 1.262 extranjeros de acuerdo a la última declaración de Eduardo Sevilla y sabe Dios solamente cómo salieron estos extranjeros del país y hay eminentemente una vulneración de derechos constitucionales y tú sabes Beto que la protección de los solicitantes de refugio es una protección sagrada que uh -huh. tiene que tener el Estado y lo que no ha quedado claro es que la Embajada de Israel tuvo que intervenir y hablar... Tarde ayer. Bueno, pues muchos mensajes de todos lados, de Perú, de otros países, miles de miles de, de mensajes de apoyo, también todos mis amigos, todo el mundo nos apoyó, así que la verdad quiero agradecer todo. También la prensa estaba a nuestro favor y bueno, quiero agradecerlos y agradecer primero que nada a mi novia que estaba a mi lado y tenía que... Yo pasar quiero, todo esto. Yo quiero decir algo que para mí es muy importante Tenemos y es que, que nos den la oportunidad de regularizar la situación migratoria del solo Bien, eso. muchas gracias Eyal, gracias Nair y gracias doctora Cachay. Nosotros nos vamos, lo dejamos con ATV Noticias y nos vemos el próximo lunes.